Շուշանի ամոթանքը սնընդի ուշանալուս դժգոհողներին։ Բանակը երկիր է, երկրի մեջ։ Երբ որինակ ապրելիան պատերազմի ժամանակ մի քանի տղուկներ բողոքել էին ու տելիք չունենալուց, ես ապշահար էի, դա տղամարդում վայել � Ինչ վերաբերվում է Հոբերդ Քոչարյանի և Սեր Սարգսյանի տարբեր կրեական գործերով ամբաստանվելու հանգամանքին, ապա ազգային ժողովի վեցերորդ գումարման պատգամավոր նամոտ հեզգում երկունը խագահների շուրջ կատարվողի հ Շուշանը և հանրապետական խորի մյուս անդամները անգամ ապրիլյան պատերազմիս չորս ամիսանց այդպես էլ չահասկացան, որ տղուկները պրկեցին Սեր Սարգսյանի իշխանության դեմքը։ տղուկները իրենց կաջագորդության � Եթե սնընդի խնդիր չկար, ինչ իմ աստ ուներ շուշան ենց ինքնագովազդը, թե մեկ կենաներով սնունդ ենք տանում արցախ։ Ինչ դիվիդենտներ էին փորձում հավակել։ Եվ մի տեսակ տեղ ինչ է սեպական որդում � Պիտի ամաչի, որ մինչ տղուկները պատերազմում էին, կոչերանի որդիները հարստանում և մի քանի հազարանոց շամպայիններ էին ըմպում։ Թերևս ճիշտ կանի ամաչի, որ բադեն բադեններում կրված փողը հայաստանում Ժամանակը ամեն բան իր տեղը կդնի։ Ասում են համպերությունը կյանք է։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում բավականին գործեր են բացահայտվել կապված ապորինի կարությունների հետ։ Հանրության և լրատվականների կողմից Այո ոչի վոնի վրա հանրապետականները սկսեցին ծեղ շպրտել գործող իշխանության վրա, հաշվի չարնելով, որ հերթով ջրի երես են դուրս գալիս նրանց կողմից ապորինի սեպականաշնորված հողերը, շինությունները և ա Արդյոք կկարողանա նոր իշխանությունը համապատասխան որենք ընդունել և վերադարձնել երկրին և ժողովրդին պատկանող գույքը։ Սույց կտա ժամանակը։ Աժն ընդունեց ապորինի գույքի բրնագանձման մասին որինագիցը։ Արմեն պրեսի փոխանցմամբ նախագից նաժն իստում ներկայացրել էր Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Հուստան բադասյանը։ Նախատեսված իրավական մեխանիզմը թույլ է տալիս բրնագանձել գույքը, որի ձերգ բերումը նախագծով նախատեսված էական ծավալներով չի հիմնավորվում որինական եկամտի աղպյուրներով։ Այդպիսի գույքի առնչությամբ գոր� 
որոնք թույլ կտան իրականացնել ակտիվների ուսումնասիրություն եւ հոգուտ պետության բռնագանձել օրենքի իմաստով չի հիմնավորվող հարստությունը իրավասում արմինը կգործի գլխավոր դատախազության կազմում իսկ իրականացված գործառույթները կհանդիսանան պետական շահերի պաշտպանության հայցի ներկայացման դրսևորում ուսումնասիրության համար հիմք կհանդիսանան որոշակի ազդակներ Քվիարկությունից առաջ Բարգավաչ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Աբովյանը տեղեկացրեց, որ խմբակցությունն այս անգամ ձեռն պահ կխվիարկի, հանդես կգան առաջարկություններով եւ երկրորդ ընթերցմանը կարտահայտեն իրենց դիրքորոշումը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը տեղեկացրեց, որ կողմ կխվիարկեն, սակայն որոշակի առաջարկություն ունեն, որը կներկայացնեն առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում։ Նախագծերի փաթեթը քվիարկությամբ ստացավ 92 կողմ, 2 դեմ եւ 18 ձեռն պահ ձայներ։ Դրանց գումարվեցին նաեւ գործողման մեջ գտնվող ութ պատգամավորների ծրարով թողնված կողմ ձայները։ Արտա Գալստյանն իր Facebook-ի անեջում գրում է Հորդորում եմ անտեսել Սերժի մնացորդ գլխավոր դատախազի հիստերիկան եւ մնալ օրինականության եւ սպայի պատվիտի դույթում Հարգելի Ացպետի ժամանակավոր պաշտոնակատար է Մարտիրոսյան լսեցի ձեր ելույթը աժեյում որտեղ կրկին անգամ կարևորեցիք սպայի պատիվ հասկացությունը անկեղծ ասած հենց ձեր խոսքին հավատալով որոշեցի բարձրացնել այս խնդիրը որը անմիջականորեն առնչվում է պայի պատվի հետ այսպես հեղափոխությունից հետո նոր հայաստանը ստացավ ծանը ժառանգություն հանցինը սեր սարքսյանի հոգեզավակ արթուր դավթյանի թե ինչն է իրենից ներկայացնում դերևս գլխավոր դատախազ արթուր դավթյանը որպես իրավաբան կամ սպա կարծում եմ դուք որպես այս պահին ააծեի տնորեն ինձ անիս լավ պիտի իմանակ այժմ սույն պարոնը իր հավանական հրաժարականը դրանից հետո անխուսափելի քրեական հետապնդումը կանխելու նպատակով ընկել է հիստերիայի մեջ եւ իրականացնում է ապօրինությունը ապօրինության հետևից դրանցից մեկն էլ իրականացվել է վերջերս Սերժի Մնացորդ Արթուր Դավթյանի հավանական ցուցումով ააծեի քնչական դեպարտամենտում հարուցվել է թիվ 58020220220 քրեական գործը քրեական օրենս գրքի 3440 հոդվածի երրորդ մասի հատկանիշներով հարուցման փաստ է հանդիսացել իբրդե Սերժի Մնացորդ Արթուր Դավթյանին զրպարտելու նրա հրաժարականը պահանջելու հանգամանքը այս առումով ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել որ քրեական օրենս գրքի 3440-րդ հոդվածի երրորդ մասով նախատեսված հանցագործության օբյեկտ այնուհետև ճուշող կարող է ճանաչվել այն անձը որի վարույթում է գտնվում տվյալ գործը այլ երբ ասած եթե պաշտոնատար անձի վարույթում չկա քննվող գործ ապա եթե նույնիսկ նրան զրպարտել են ապա քրեական օրենս գրքի 3444-րդ հոդվածի երրորդ մասի հանցակազմը բացակայում է դատախազության մասին օրենքի 9-րդ հոդվածը որը սահմանում է գլխավոր դատախազի լիազորությունները չի նախատեսում որ վերջինս իրավասու է իր վարույթում գործ ունենալ ընդվորում այս նորմը իմպերատիվ է եւ Սերժի Մնացորդ լինելը Արթուր Դավթյանին այդ իրավունքը չի տալիս առավել եւս որ երեխաների ապօրինի որտեգրման գործը ունի իր վարույթն իրականացնող մարմինը եւ գործը հսկող դատախազին որը Սերժի Մնացորդ Արթուր Դավթյանը չէ բացի այդ իբր զրպարտություն դիտվող նյութերի փաստերը եթե հաստատվեին ապա հիստերիկայի մեջ գտնվող Արթուրին կարող էր առաջադրվել մեղադրանք միջին ծանրության փանցան կատարելու համար այն է պաշտոնեական դիրքի չարաշահումը այլ կերպ ասած բացակայում է քրեական օրենս գրքի 344-րդ հոդվածի երրորդ մասի հանցակազմը նույնպես բացի այդ ըստ քրեական դատավարության օրենս գրքի ճուշող կարող է ճանաչվել այն անձը որին հանցավորի կողմից պատճառվել են յութական կամ բարոյական վնաս մեր դեպքում հարգելի է մարտիրոսյան կարծում եմ եւ դուք եւ հասարակության ճնշող մեծամասությունը ինձ հետ կլինեք համամիտ որ Սերժի Մնացորդ Արթուր Դավթյանին ենթադրյալ բարոյական վնասի պատճառումը պետք է բացառվի ցանկացած վարկածի պարագայում քանի որ չի կարելի վնաս պատճառել մի բանի որը ի ծնե գոյություն չի ունեցել նյութական վնասի պահով ենթադրյալ ճուշող գլխավոր դատախազը դեռ պիտի հիմնավորի թե ենթադրյալ զրպարտության հետևանքով ինքը ինչ կողմնակի գումարներից է զրկվել քանի որ նա անխափան ստացել է եւ իր աշխատավարձը եւ պարգևավճարները 
Այս պարագայում եթե մեր հիստեի կացած գլխավոր դատախազը պնդում է, որ իրեն ար երևույց զրպարտել է, իր մեջ պարունակում է քրեական օրենց գրքի 344-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հանցակազմը։ Ապա կարծում եմ օրինականության սկզբունքից ելնելով, առաջին հերթին պիտի քննարկվեր նույն քրեական օրենց գրքի 309-րդ հոդվածի հանցակազմը եւ պարզվեր, թե ինչպես է պատահել, որ գլխավոր դատախազի վարույթում հայտնվել է քրեական գործ։ Եվ տվյալ գործով կա հսկող դատախազ եւ արդյոք գլխավոր դատախազը չի անցել իր լիազորությունների սահմանը։ Այլ կերպ ասած, թի 508022-20 քրեական գործի հարուցման պահին բացակայել է դրա հարուցման օրինական հիմքն ու արիթը։ Ամփոփեմ, Հարգելի Պարոն Մարտիրոսյան, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով Սերժի Մնացորտը իր նախին հոգի հայրերի ոճով տվել է ապօրինի ցուցում, որը ցավոք սրտի կատարվել է ԱՆ քնչական դեպարտամենտի կողմից որը կրկին իմ սուբյեկտիվ կարծիքով ոչ մի աղերս չունի աժեյում ձեր կողմից մատնանշած սպայի պատվի եւ ԱՆ-ի հեղինակության բարձրացման հետ հայտնեմ ձեզ նաեւ որ ունեմ ներքին համոզմունք եւ հիմնավոր կասկած որ Արթուր Դավթյանի քայլերի բուն նպատակը դա փաստավան Սուսանն Ասարքսյանին ապօրինի քրեական հետապնդման միջոցով ապօրինի որթեգրման գործից հերացնելն է ի դեպ Սույն գործի բացահայտման համար հարությունը պարտական է հենց ձեր կառույցին Հույս եմ հայտնում, որ չեք տրվի ազատության մեջ իր վերջին օրերը ապրող, դերևս գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցնող, կոնկրետ ոչ ադեկվատ եւ հիստերիկ վիճակում գտնվող Արթուր Դավթյանի ապօրինի հորդորներին եւ ցուցումներին եւ կդաթարեսնեք ԱՆ-ի սպայի պատվի եւ ԱՆ կառույցի հեղինակության հետ անհամատեղելի գործողությունը։ Ավելացնեմ նաեւ, որ ես ինչ օրս պահանջում եմ Սերժի անմնացորդ Արթուր Դավթյանի հրաժարականը եւ դատապարտումը։ բարի ծառայության մահթանքներով արտակ գալեսյան